আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি হাসিব মারজান আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 76 তম জন্মদিন আজ বঙ্গবন্ধু কন্যার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারো ছাত্রদল ছাত্রলীগের সংঘর্ষ 10 জনের বেশি আহত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পঞ্জগড়ের করতোয়ায় নৌকাডুবিতে এ পর্যন্ত 68 জনের মরদেহ উদ্ধার আশপাশের নদীতেও ভেসে উঠছে মরদেহ এবং দুবাইয়ে শেষ টি-20তে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে 32 রানে হারালো বাংলাদেশ 2-0 ব্যবধানে সিরিজ জয় টিম টাইগারসের আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনোয়ার শিট সব সিজনেই ফিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক এ ভাইফেট পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 76 তম জন্মদিন আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহীদ হওয়ার 6 বছর পর দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পেরিয়ে এখন চতুর্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে এগিয়ে চলা বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শেখ হাসিনা রিপোর্ট করছেন ওবাইদুল রশিদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ঘর আলো করে উনিশশো সালে জন্ম নেন তাদের বড় সন্তান শেখ হাসিনা বাবার মতোই ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন তিনি রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজের ভিপিও নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট বাঙালির প্রাণের নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার সময় বিদেশে থাকায় মেচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা পরিবারের সবাইকে হারানোর পর দীর্ঘ ছয় বছর দেশে ফিরতে পারেননি তারা শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই নেতাকর্মীরা কাউন্সিলের মাধ্যমে উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারিতে তাকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করেন অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উনিশশো সালের সতেরোই মে দেশে আসেন শেখ হাসিনা ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেদিন বঙ্গবন্ধু কন্যাকে স্বাগত জানাতে লাখো জনতার ঢল নামে বিমানবন্দর থেকে রাজপথে কিন্তু সেদিনও শেখ হাসিনা ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে প্রবেশ করতে পারেননি একটি ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সময় যখন সারা দেশে তাসে রাজত্ব হত্যা খুন গোবে রাজত্ব জিয়া রহমান দল ভাঙা রাজনীতি করছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চরিত্র হনন প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা দিয়ে আই শ্যাল মেক ডিফিকাল্ট পলিটিক্স ফর দি পলিটিশিয়ান রাজনীতিকে বি রাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া যখন চলছে আওয়ামী লীগের ভাঙন থেকে আওয়ামী লীগ রক্ষা পায়নি সেই মুহূর্তে দলীয় ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে এবং দেশের মুক্তির জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাকে সভাপতি নির্বাচিত করে দেশে এনেছিলেন এরপর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রামে নামেন শেখ হাসিনা সে পথে তার বারবার প্রাণনাশের চেষ্টা হলেও থামেননি বঙ্গবন্ধু কন্যা আর তাই সফল সংগ্রামে সাফল্যের পথ ধরে উনিশশো সালে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে তিনি সরকার গঠন করেন দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারেরও ব্যবস্থা করেন শেখ হাসিনা দুই হাজার চার সালের একুশে আগস্ট সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল পূর্ব সমাবেশে তখনকার বিরোধী দলের নেতা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চালানো হয় এরকম আরও ষড়যন্ত্র আর প্রতিকূলতা জয় করে দুই সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো সরকার গঠন করেন তিনি বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপান্তর সহ স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পর মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার কাজ শুরু করেন শেখ হাসিনা দুই হাজার সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে তৃতীয় মেয়াদে দেশ পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল দলের অংশগ্রহণে দুই হাজার আঠারো সালের জাতীয় নির্বাচনে আবারও আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ বিজয় এনে দিয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে দেশ পরিচালনা করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় ছাত্রদলের ওপর হামলা হয়েছে ছাত্রদল এই হামলার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে আর ছাত্রলীগ হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে পঞ্চগড়ে করতা নদীতে নৌকাডুবির তিন দিন পরও মরদেহ ভেসে উঠছে এ পর্যন্ত আটষট্টি জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তীরে ভিড় করে আছেন নিখোঁজদের স্বজনরা আশেপাশে নদী থেকেও মরদেহ উদ্ধার করা হচ্ছে পঞ্জগড় প্রতিনিধি এ রহমান মুকুলকে সঙ্গে নিয়ে মোহাম্মদ মামুনের ভিডিওচিত্রে রিপোর্ট করছেন শাকের আতনান করতোয়া তীরে তৃতীয় দিনের মতো নিখোঁজ প্রিয়জনের খোঁজে স্বজনরা নদীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মরদেহ উদ্ধার করছেন স্থানীয় জনগণ ও ফায়ার সার্ভিস মরদেহ শনাক্ত করে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে জেলা প্রশাসন বিশ হাজার ও ধর্ম মন্ত্রণালয় পঁচিশ হাজার টাকা করে দিচ্ছে উদ্ধার কার্যক্রম চলছে পুরো দমে তদন্ত চলছে তদন্ত আমি আশা করি আজকে রাতের মধ্যে আমরা সাবমিট করতে সক্ষম হব ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্সের সর্বোচ্চ সংখ্যক আসলে আমাদের সহকর্মী কাজ করছেন এবং এখন দেখতে পেয়েছেন যে আমরা যেভাবে কাজ করছি আমাদের নিখোঁজ ব্যক্তিদের সংখ্যা কমে আসছে রোববার দুপুরে আউলিয়া ঘাট থেকে নদীর আরেক পারে বদেশ্বরী মন্দিরে যাওয়ার পথে বাস নদীতে শ্যালোচালিত নৌকা শতাধিক যাত্রী নিয়ে ডুবে যায় করতোয়া নদীতে সেদিন যে নৌকাটি ডুবে ছিল সেই নৌকাটি আবার পারে তুলে আবার যাত্রী পারাপার করা হচ্ছে এই যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেই দুর্ঘটনা থেকে আসলে মুক্তির উপায় কি মুক্তির উপায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন অধিক সচেতনতা প্রয়োজন পঞ্চগড়ের করতোয়া নদীর পার থেকে শাকের আদ্দান চ্যানেল আই তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্র অগ্রগতি ও বিশ্ব নারী জাগরণের প্রতীক যারা বলে পাকিস্তানি ভালো ছিল তাদের এদেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই রাজধানীর শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রীর ছিয়াত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে হাসুমনির পাঠশালা আয়োজিত দুদিনব্যাপী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ও গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি হাসুমনির পাঠশালার সভাপতি মারুফ আক্তার পপির সভাপতিত্বে উদ্বোধনী পর্বে বক্তৃতা দেন গৃহায়ন গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বিএনপি বলেছে সভা সমাবেশ করা গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই তারা সমাবেশ করতে পারবেন রাজধানীর বাংলা ভোটারে সমাবেশে দলের নেতারা বলেছেন বন্দুকের নল যে কোনো সময় ঘুরে যেতে পারে কাজে সরকারের সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত বাংলাদেশ মিডিয়া ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড দুই হাজার বাইশ পেয়েছে চ্যানেল আই সহ দেশের বিশটি গণমাধ্যম ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কন্টেন্ট মার্কেটিং ও নিউজ ডিস্ট্রিবিউশনে উদ্ভাবনী চর্চার স্বীকৃতি হিসাবে এই অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে অনলাইন মার্কেট প্লেস দারাজ মঙ্গলবার রাজধানী একটি হোটেলে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় এ সময় ছিলেন দারাজ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোস্তাহিদুল হক ও চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার এইচ এম হাসিনুল কুদ্দুস চ্যানেল আয়ের পক্ষে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন পরিচালক বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ রিপোর্ট করছেন আখতার হোসেন ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কন্টেন্ট মার্কেটিং ও নিউজ ডিস্ট্রিবিউশনে উদ্ভাবনী চর্চার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করে দারাজ দেশের মিডিয়া খাতের বিভিন্ন শাখায় সৃজনশীল কর্মের জন্য বিশটি গণমাধ্যমকে পুরস্কৃত করা হয় এমন আয়োজনের জন্য দারাজকে ধন্যবাদ জানান বিশিষ্টজনেরা বলেন গণমাধ্যমের নতুন নতুন অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিফলন ঘটছে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে একটা প্রতিফলন যেখানে ঘটেছে লক্ষ লক্ষ উদ্যোক্তা যেখানে কোন 
নতুন উদ্ভাবনী চিন্তার অনুষ্ঠান কৃষকের ঈদ আনন্দ অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে চ্যানেল আই কে এই অনুষ্ঠানের নির্মাতা শাইখ সিরাজ এমন স্বীকৃতি গণমাধ্যমের সৃজনশীল চর্চায় উৎসাহ ব্যঞ্জক ভূমিকা রাখবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ঢাকা দুবাইয়ে শেষ টি টোয়েন্টিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে বত্রিশ রানে হারিয়ে দুই শূন্য ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশে দিয়ে একশো সত্তর রানের জবাবে একশো সাঁত্রিশ রানে থামে আরব আমিরাত উন্নতির ছাপ রেখেই আমিরাতকে হোয়াইট হাউস করল টিম টাইগার্স শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ফ্যাশন হাউস বিশ্ব রং এর আয়োজনে সপ্তমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে শারদ সাজে বিশ্ব রং এর দিদি এবং দাদা দু প্রতিযোগিতা পুরস্কার প্রধান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে র্যাম্প মডেলদের ক্যাটওয়াক ফ্যাশন শো গান নৃত্য সহ বিভিন্ন পর্বে সাজানো হয়েছিল আয়োজন বিভিন্ন পর্যায়ে বাছাই শেষে দশজন দাদা এবং দশজন দিদি নির্বাচিত করা হয় এদের মধ্যে থেকে দুজন নির্বাচিত হন এবারে দাদা এবং দিদি মেন্টাল হেলথ কেয়ার ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ স্ট্র্যাটেজিস এই স্লোগানকে প্রতিবাদ করে উনত্রিশ এবং তিরিশে সেপ্টেম্বর ঢাকায় হতে যাচ্ছে এগারোতম ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন সাইকিয়াট্রি বাংলাদেশ এবং তেরোতম সার্ক ইন্টারন্যাশনাল সাইকিয়াট্রি কনফারেন্স দুই হাজার বাইশ এবারে সম্মেলনে বাংলাদেশ সহ নেপাল মালয়েশিয়া ভারত শ্রীলঙ্কার সাতশো জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান আয়োজকরা দুই দিনের সম্মেলনে নানা আয়োজনের মধ্যে থাকবে সায়েন্টিফিক সেমিনার ওয়ার্কশপ সিম্পোজিয়াম ও পোস্টার প্রদর্শনী চট্টগ্রামের শিল্পকলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ হয়েছে মোকাদ্দেব মোর্শেদের রচনা নির্দেশনায় জনপ্রিয় নাটক নোরা কই যায় আয়োজকরা বলেন ইউরোপের ইবসেন নোরার কাহিনী আর বাংলাদেশের সমসাময়িক ও পারিবারিক ঘটনা প্রবাহ থেকে নির্মিত হয়েছে এই নাটক নাটকের প্রযোজনা অধিকর্তা ফারজানা মুনমুন ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মিশফা কারাসেল নাটকে অভিনয় করেন জয়া প্রযুক্তা মারিয়া খানম অহনা বিশ্বাস নুসাইবা তাবস্তুম ফরিদ সহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন নাট্যদলের শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার মোসলেম উদ্দিন সহ অন্যরা এ পর্যায়ে রয়েছে কৃষি সংবাদ ময়মসিংহের ফুলবাড়িয়ায় পতিত জমি ও গাছতলায় বস্তায় আদা চাষ করছেন কৃষক শঙ্কর চন্দ্রপাল প্রথমবার এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাফল্যের স্বপ্ন দেখছেন তিনি এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ পর্যটনের নতুন ভাবনা প্রতিপাদ্যে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনে বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন করা হচ্ছে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে উদ্বোধন করা হয়েছে সপ্তাহ জুড়ে মেলা ও বিচ কার্নিভাল বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতকে কাজে লাগিয়ে ব্লু ইকোনমি নির্ভর পর্যটনকে এগিয়ে নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ জীবনযাত্রার মানকে আরও সহজ উন্নত করতে বাংলাদেশের খ্যাতনামা ফার্নিচার ব্র্যান্ড হাতিল এবং গ্রামীণ ফোনের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে সোমবার জিপি হাউসে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয় গ্রামীণ ফোনে জিপি স্টার গ্রাহকদের সুবিধা প্রদানের জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এই চুক্তির অধীনে গ্রামীণ ফোন জিপি স্টার গ্রাহকরা হাতিলের ই কমার্স সাইট থেকে আসবাব ক্রয়ে সকল পণ্যের উপর পাঁচ শতাংশ বিশেষ ছাড় উপভোগ করবেন অনুষ্ঠানে হাতিলের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম এইচ রহমান এবং গ্রামীণ ফোনের চিফ বিজনেস অফিসার ড আসিফ নাইমুর রশিদ সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন